எவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறதோ அதனை சிவன் மீதும் காமதேனுவின் மீதும் சித்தர்கள் மீதும் அதனை வைத்து நம்பிக்கையோடு இங்கு வந்து வழிபாடு செய்து செல்பவர்களுக்கு அந்த தீவினை அகல்கிறது அப்படின்னு தான் உண்மை கஞ்சம் என்றாலே தங்கம் என்று பொருள் பொண்ணின் அந்த தங்க சத்து அதே சமயம் சஞ்சீவி வேரின் வழியாக அதாவது இந்த மலையில் சஞ்சீவி வேர்கள் வந்து பறந்து காணப்படுகிறது அதனை தாண்டிய இந்த ஊற்றானது வந்து கொண்டிருக்கிறது ஓம் மகா கணபிசரணம் ஓம் நமச்சிவாய் சரணம் ஆன்மீக மீன்பர்களுக்கு சாதுவின் அனைவரோடைய வணக்கங்கள் இன்று ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா ஆதி காலத்தில் சிவபெருமானும் காமதேனுவும் வந்து சென்ற இடம் சகல நோய்களையும் சகல தீவினைகளையும் போக்கும் இடம் ஆதி காலத்தில் நவபாஷான சிலைக்காக பதினெட்டு சித்தர்களும் யோகிகளும் தவமிருந்து சிவபெருமானை வழிபட்டு காமதேனுவை வழிபட்டு அவர்களின் தவ பயனால் அங்கு தோன்றி இன்றுமே அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சிவபெருமானும் காமதேனும் இன்றுமே அருள்பாளித்து கொண்டிருக்கும் ஓர் இடமான சடையாண்டி ஊற்று அப்படின்ற இடத்தை பற்றி நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் இங்கு வருபவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சித்த பிரம்மை தெளியும் அப்படிம்பார்கள் அதாவது சித்த பிரம்மைனா பைத்தியம் மனநலம் குன்றியவர்கள் பைத்தியம் படுத்தவர்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து பைத்தியம் தெளியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இன் இன்றளவும் நிகழும் ஒரு உண்மை எப்படின்னு பார்த்தா இந்த மலையின் கஞ்சமலை சாரலில் பார்த்தீங்கன்னா அடிவாரத்தில் இந்த சடையாண்டி ஊற்று அப்படின்ற ஓர் இடம் உண்டு அந்த சடையாண்டி ஊற்றில் சடையாண்டி என்பவர் ஓ நம் காலங்களில் அதாவது ஒரு அறுபது எழுபது வருடத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்து வந்ததாக ஓர் வரலாறு அவர் இங்கு ஜீவ சமாதி அடைந்து அந்த ஜீவ சமாதியை வந்து எடப்பாடி என்ற ஊருக்கு அங்கு கொண்டு சென்று சமாதி செய்ததாக ஒரு செய்தி இந்த இடத்தின் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கு இருக்கும் அந்த காமதேனு குளம்தான் அந்த காமதேனு காம்பிலிருந்து நீரானது வழிந்து கொண்டே இருக்கும் நவபாஷான சிலை என்பது இன்று இருக்கும் பேர் அறிஞர்களாலும் பேர் வேதியியல் நிபுணர்களாலும் வந்து அதன் நவபாஷான கலவையை கண்டு தேர்ந்திட இயலவில்லை அந்த நவபாஷான சிலை செய்வதற்காக சித்தர்கள் தவமிருந்த இடம்தான் இந்த சடையாண்டி ஊற்று இங்கு பதினெட்டு சித்தர்கள் கூடி தவம் செய்ததின் அந்த பயன் சிவபெருமானும் காமதேனும் காட்சியளிக்கிறார்கள் காட்சியளித்து என்ன வர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இதை போன்று நவபாஷான சிலை மக்களின் நன்மைக்காக மக்களின் பிணி தீர்வதற்காக வந்து நவபாஷான சிலை செய்ய உள்ளோம் அதற்கு நீங்கள் அருள்புலியினும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி சிவபெருமானும் காமதேனும் அருள் புரிகிறார்கள் அதனை எப்படி நாங்கள் அறிவது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்தில் நாங்கள் வீற்றிருக்க இங்கு எடுக்கும் ஊற்றானது எப் எக்காலத்திலும் வந்து வற்றாது அதாவது அந்த ஊற்றில் நீங்கள் வாக்கு கேட்கும் பொழுது உமக்கு ஆகும் என்றால் அந்த ஊற்றில் வந்து ஒரு பூ போட்டு பார்க்கணும் ஓரிடத்தில் அந்த பூ போட்டு பார்க்கும் பொழுது நாம் அந்த தண்ணீரில் கை வைக்கும் பொழுது அந்த பூவானது நம் கைக்கு வரும் நம் கைக்கு வரும் பொழுது அந்த வாக்கானது நாம் கேட்கும் வாக்கானது 
நிறைவேறும் என்று ஐதீகம் இதைத்தான் சிவபெருமானும் காமதேனும் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இப்போ சகுனம் கூட அடிக்கு அதாவது அந்த நீரில் பூ போட்டு பாருங்கள் அது உமது கைக்கு வந் வறுமையாகில் நீங்கள் செய்யும் முயற்சி வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்களா என்பது தான் அதற்காகத்தான் இந்த சோதனையை ஒழிய வேறு எதற்கும் இல்லை என் மீது பற்று கொண்டு நீங்கள் செய்யும் இந்த காரியம் அந்த பற்றானது உண்மையா அப்படி என்று சோதிக்கத்தான் இந்த சோதனை அப்படின்னு சொல்லி மறைஞ்சிடுறாங்க இன்னுமே அந்த நீரூற்றினுள் காமதேனும் சிவபெருமானும் இருந்து வரும் அடியார்களுக்கு ஆசை வழங்குகிறாள் என்பது உண்மை அப்போ சித்தர்கள் அப்படி வந்து அந்த மலரிட்டு அந்த கை வைக்கும் பொழுது அந்த மலரானது மடமட மடமான அவங்க கையில் வந்து சேருது அதற்கு பின் அந்த ஊற்றிலேயே நீர் எடுத்து சென்று அந்த மலையிலேயே மூலிகை சேகரித்து நவபாஷான செய்து கொண்டு சென்று நிர்மாணித்ததாக வரலாறு இப்படிப்பட்ட அதிசிறந்த உலகத்தையே உலக அறிவியலையே மிஞ்ச வைக்கும் அந்த நவபாஷான சிலை செய்யப்பட்ட இடம்தான் இது இது இவ்வளவு சிறப்புமிக்க இடம் வெளி உலகிற்கு தெரியாததனால் இங்கு கிடைக்கும் அந்த அதிசக்தி வாய்ந்த நன்மைகளை மக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் போனது நிமித்தமே இதை வந்து அனைவரும் அறியும் வேண்டும் அப் அப்படின்ற நோக்கத்துடனே இது நாங்கள் சென்று வீடியோ எடுத்தோம் சரி இங்கு வருபவர்களுக்கு சகல தீவினையும் நம்பிக்கையோடு வருபவர்களுக்கு சகல தீவினையும் தீர்கிறது அப்படின்றது உண்மை இங்கு வந்து தவறானவர்கள் வர முடியாது இங்கு தவறானவர்கள் வருவார்களாகில் அதாவது சேட்டை செய்வதுங்க வருவாங்க தவறானவர்கள் வந்து இங்கு தவறான செய்கைகளில் ஈடுபடுவார்களாகில் அவர்களுக்கு சித்த பிரம்மை பிடிக்கும் பைத்தியமாயிடுவாங்க பைத்தியமாகிறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய நினைவை இழந்து விடுவார்கள் நம்பிக்கையோடு வருபவர்களுக்கு இவர்கள் சித்த சித்த பிரம்மையை தீர்க்கிறார் இந்த சித்தர் இந்த இடத்தின் புனிதத்தை கெடுக்க வருபவர்களுக்கு தன்னுடைய நினைவை மறக்க செய்கிறார் அப்படின்னு உண்மை இதை கேட்கும் பொழுது நம் மனதானது வந்து ஒருவித பக்தி கலந்த பயமும் தோன்றுகிறது கடவுளின் மீது கொண்ட பக்தி மெய்மையாகில் நமக்கு சகல தீவினையும் இந்த இடம் தீர்க்கிறது கடவுளை அப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஸ்தலத்திற்கு வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் வந்து செல்லுங்கள் இங்கு குடில் அமைத்து ஒருவர் இருக்கிறார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய ஆசிரமம் கார்பரேட் சாமியார் கிடையாது அவர் சாமியார்லாம் கிடையாது ஆசாமி தான் பக்தி தொண்டாற்றி வருகிறார் ஒருவர் அவர் பெயர் சித்தன் சித்தனுடன் சேர்ந்து அவர் நண்பரும் இருக்கிறார் சரிங்களா அவரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் இங்கு வரும் பட்சத்தில் அந்த இடத்தினுடைய விவரங்கள் அறிந்து நீங்கள் வர முடியும் அதற்காக மட்டுமே இந்த தொலைபேசி எண் அதாவது இங்கே வந்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பார் இங்கே இங்கே போங்க இது இது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பார் ஆகவே திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்கள் அப்புறம் வந்து கடன்பட்டவர்கள் கடனை முடிக்க முடியலை அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சித்த பிரமை பிடித்த மாதிரி இருக்குது அவன் தெளிவே மாட்டேங்கிறான் ஒரு மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பெரிய பெரிய அதாவது 
வயதில் முயன்ற ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி சித்த பிரமை பிடித்தவர்கள் இங்கு வராங்க வந்து அந்த அந்த ஊற்றில் இருக்கும் நீரை தெளித்து கொண்டோ குளித்து விட்டோ போகிறாங்க போனவர்களுக்கு வந்து கூடிய விரைவில் சித்த பிரமை தெளியுது அப்படின்றது ஒரு வரலாறு ஏன் வரலாறு வரலாறுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நடந்தேறி உள்ளது நடந்த நிகழ்வை தான் எழுதி வைப்பது தான் வரலாறு அது அதனால் இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இது நடந்திருக்கிறதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் ஆகவே எவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறதோ அதனை சிவன் மீதும் காமதேனுவின் மீதும் சித்தர்கள் மீதும் அதனை வைத்து நம்பிக்கையோடு இங்கு வந்து வழிபாடு செய்து செல்பவர்களுக்கு அந்த தீவினை அகழ்கிறது அப்படின்னு உண்மை அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா அந்த ஆஞ்சநேயர் கொண்டு வந்தார் இல்லையா அந்த சஞ்சீவி மலை அந்த சஞ்சீவி மலையிலிருந்து பெயர்ந்து விழுந்ததாக ஓர் ஐதீகம் இது அதாவது இந்த மலையின் மற்றொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா கஞ்சம் என்றாலே தங்கம் என்று பொருள் இங்கு தங்க உலோகத்தின் தங்க சத்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பொண்ணின் அந்த தங்க சத்து இரும்பு சத்து மற்ற உலோகங்களின் சத்துக்கள் கலந்து இங்கு அனைத்து விதமான உலோக சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த மலையில் இருந்து ஊற்றெடுத்து வரும் இந்த ஊற்றில் இந்த இந்த தண்ணீரை நாம் அருந்தும் பொழுது அனைத்து விதமான சக்திகளும் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது அதே சமயம் சஞ்சீவி வேரின் வழியாக அதாவது இந்த மலையில் சஞ்சீவி வேர்கள் வந்து பறந்து காணப்படுகிறது அதனை தாண்டியே இந்த ஊற்றானது வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலோக சத்து இந்த சஞ்சீவி வேர்களின் சத்து பலவித மூலிகைகளின் சத்து இவை அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து அந்த ஊற்று வரும் பொழுது அதன் தன்மையானது மிகவும் அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து தருகிறது ஆகவே ஒவ்வொருவரும் இந்த இடத்திற்கு வந்து இந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து குளித்தோ குளித்தோ தன் உடலினுள் நாம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து அதீத நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கிடைக்கிது ஆகவே இப்படிப்பட்ட சிறந்த அந்த மூலிகை நீரை ஒவ்வொருவரும் வந்து பயன்படுத்திக்கணும் ஏன்னா இப்போ என்னென்னவோ நோய் வருது ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் பிளேக் நோயினாங்க டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்னாங்க சிக்கன் குனியா அப்படின்னாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் எங்கே போச்சு இப்போ மட்டும்தான் இது இருக்கா இந்த வைரஸ் பிரச்சனை நோய்கள் அந்த காலத்தில் வந்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்ற நோய் வகைகளை சித்த பெருமக்கள் அந்த காலத்திலேயே நிர்மாணித்து விட்டார்கள் இந்த நோய்கள் அனைத்தையும் போக்க வல்லது தான் இந்த நீர் தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சூட்சமமாக சித்தர்களாலும் கடவுள்களாலும் படைக்கப்பட்ட ஓர் உன்னதமான ஓர் இடம் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் இங்கு வந்து தங்கள் விதியின் தீவினைகளை போக்கி தன் ஆரோக்கியத்திற்காக தன் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டுகிறேன் நல்லதே நடக்கும் நமச்சிவாயம்